నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్ నైన్ న్యూస్ నేను పార్వతి బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి మృతికి సంతాపం తెలిపిన జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజ్ రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఈ ఘటన తనను చాలా బాధకు గురిచేసిందన్న కలెక్టర్ ఆర్టీసీ సమస్యపై సీఎం కేసీఆర్ వైఖరిని తీవ్రంగా తప్పుపట్టిన టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తక్షణమే కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ అయోధ్య తీర్పు నేపథ్యంలో కొడంగల్లో శాంతి కమిటీ సమావేశం శాంతి భద్రతలకు ఆటంకం కలిగించవద్దని సూచన అబ్దుల్లాపూర్ మిట్ తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి హత్యను మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు తీవ్రంగా ఖండించారు పాసిఫికంగా తహసీల్దార్ ను అంతమొందించడాన్ని సభ్య సమాజం పూర్తిగా ఖండిస్తుందని వారు మండిపడ్డారు విజయారెడ్డి చిత్రపటానికి కలెక్టరేట్ లో పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు జిల్లా కలెక్టర్ రొనాల్డ్ రోజ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయారెడ్డి చిత్రపటానికి పూలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు దివంగత తహసీల్దార్ కుటుంబానికి తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు ఉద్యోగులు తమ పని తాము చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం బాధాకరమని అన్నారు ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కడా జరగకూడదని ఆయన కోరారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ లో దీనిపై చర్చించి విజయారెడ్డి కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తామని అన్నారు ఇలాంటి ఘటనలో పునరావృతం కాకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తామని అన్నారు బాధాకరం నిన్న మధ్యాహ్నం విషయం తెలిసిన వెంట నుంచే చాలా చెప్పుగా ఉన్నాం మొత్తం అందరం కూడా రాష్ట్ర మొత్తం కూడా ఉన్న ఉద్యోగులు అందరం కూడా చాలా బాధ బాధలు ఉన్నారు ఎందుకంటే మన పని మనం చేసుకుని పోతున్నాం మన పని మనం చేసేటప్పుడు మన వ్యక్తిగతంగా తీసుకొని దాన్ని దాని మీద దాడి చేయడం అన్నది ఇంత పెద్ద హత్య చేయడం అన్నది చాలా చాలా బాధాకరం అంటే ఇది ఒక డెఫినెట్గా కాన్ఫిడెన్స్ని షేక్ చేస్తుంది మన ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డెఫినెట్గా ఇది మన తీవ్రంగా కనిపిస్తున్నాం నేను కూడా దాన్ని తీవ్రంగా కనిపిస్తున్నాను ఇట్లాంటి ఒక సంఘటన అన్నది ఎవరు కూడా జరగకూడదు ఉద్యోగి అన్నది కాదు ఒక మనిషి కూడా జరగకూడదు అట్లాంటివి ఒక తహసీల్దార్ ఆఫీస్ లోపలనే వచ్చేసి అందరూ ముందు ఇట్లాంటి ఒక సంఘటన జరగడం అనేది చాలా బాధాకరం ఇట్లాంటి ఒక సంఘటన ఇంకా ఇంకా మరి ఒక్కసారి ఎక్కడ జరగకూడదు ఫస్ట్ మనకు ఇప్పుడు విజయారెడ్డి గారి కుటుంబం ఏం కావాలో అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మేము కూడా మా అసోసియేషన్లో మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళ పిల్లలకి ఏమైనా కావాలంటే ఐఏఎస్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి కూడా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం దానికి సంబంధించిన మార్పులు కూడా జరుగుతున్నాయి మరి ఇట్లాంటి ఒక సంఘటన ఎక్కడ ఏ ఆఫీసులో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మా అందరి మీద ఉన్నాయి మన అందరే మనకు తోడుగా ఉంది ఇట్లాంటి ఒక సమస్య రాకుండా చూసుకోవాలి మన జిల్లాలో కూడా ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటి రాకుండా చూసుకోవడానికి ఉన్న చర్యలు ఏముందో మేము మాట్లాడుకొని భద్రత చర్యలు కావచ్చు లేకపోతే మన అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు ప్రజలతో మనం మమేకమై వాళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు దాని మీద ఆల్రెడీ డిఎఫ్ఓగా చెప్పినట్టు ఆర్డీఓగా చెప్పినట్టు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇట్లాంటి ఒక సంఘటన జరగకూడదు ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది ఒక ఉన్నాయి దానికి మార్చాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నాయి మన అందరికీ కూడా ఇంతకుముందు ఉద్యోగులను అంటే ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ ఉండేది ఆ రెస్పెక్ట్ని కూడా మనం మళ్ళీ తీసుకురావాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నాయి దానికి ఉన్న దానికి సంబంధించిన చర్యలు కూడా మనం తీసుకుంటాం అందరూ కలిసి ముందుకు వెళ్తాం ఇట్లాంటి ఒక హత్యని ఒక సాక్రిఫైస్ని ఆమె ఏమేమి చేసిందో అది వృధాగా పోకుండా మనం ఏమేమి చర్యలు చేయాలో మన జిల్లాలో మన రాష్ట్రంలో మనందరూ కూడా కలిసి చేసుకుంటాం విజయరెడ్డి నిన్న ఈ ఒక ఉన్మాది వచ్చి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టడం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇలాంటి చర్యలు జరగకుండా నేను గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారికి హోమ్ మినిస్టర్ గారికి మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి కూడా వేడుకుంటున్నానండి ఒక తహసీల్దార్ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఒకటే ప్లేస్ లో పనిచేస్తుందంటే ఈ కాలంలో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మూడున్నర పనిచేసి ఉంటే ఆమె ఎంత మంచి ఎంత పద్ధతి గల మంచి ఎంత రూల్స్ మీద పనిచేస్తేనే మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఆ ప్లేస్లో పనిచేస్తుంది అన్నట్లు ఆరు నెలలు ఒక తైలిదారు ఒక ప్లేస్లో పనిచేస్తే విరక్తి కలుగుతుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల మూడున్నరలు చేయాలంటే ఆమె చాలా ఉత్తమరాలన్నట్లే దీన్ని గమనించి మీరందరూ కూడా 
మీ పెద్దాల నేను గవర్నమెంట్కు వేడుకుంటున్నా ఎవరైతే ఈ హత్యా ప్రయత్నం హత్య చేయబ చేపించిండో ఆ సురేష్ అన్న వ్యక్తికి కఠిన చర్య చేయి తీసుకోవాలని ఇలాంటి చర్యలు మళ్ళా ఏ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిని ఎవరు టచ్ చేసినా ఇలాంటి చర్య జరుగుతుంది ఇలాంటి యాక్షన్ జరుగుతుంది ఇలాంటి యాక్షన్ జరగకుండా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని ముట్టుకుంటే ఇట్లాంటి పెద్ద యాక్షన్ జరుగుతుందని చెప్పి ఎవరు కూడా టచ్ అయినంత ఒక రూల్ తెచ్చి ఒక యాక్ట్ తీసుకొని రావాలని గవర్నమెంట్ పెడుతున్నానండి ఏదైతే నిన్న అబ్దుల్లాపూర్ మేట్ విజయరెడ్డి గారిని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసినారో దాని యావత్ ఉద్యోగ లోకము ఖండిస్తా ఉన్నాము కనుక ఖచ్చితమైన ప్రభుత్వము ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి రక్షణ కల్పించవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము ఏదైతే మేము హర్నిషలు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇండ్లకు పోకుండా మా ఆఫీసుల ఇండ్లనుకు అని చెప్పి గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసి ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిని కంప్లీట్ చేస్తున్నాము అక్కడక్కడ ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిగిలిపోయి ఉన్నది ఆ మిగిలిపోయి ఉన్నది కూడా ఏదో కోర్టు కేసులలో జరిగినటువంటి దాంట్లో ప్రకారమే మిగిలిపోయి ఉన్నాయి నిన్న జరిగిన సంఘటన కూడా చూస్తే అది ప్యూర్లీ టెనెన్సీ యాక్ట్ టెనెన్సీ యాక్ట్ లో ఆల్రెడీ ఎవరైతే యాజమాన్య హక్కులను వచ్చినాయో దాని ప్రకారం నిన్న హత్య జరిగినట్లు మనం గుర్తిస్తా ఉన్నాము ఆల్రెడీ టెనెన్సీ యాక్ట్ ఏవైతే మనం మేమందరం కూడా ఒక రెవెన్యూ శాఖ అనేది ఒక లా ప్రకారం పనిచేస్తుంది కనుక కొన్ని చర్యలను మా స్వతహాగా తహసీల్దారులు తీసుకునే విధంగా ఉండదు కనుక కొన్ని చర్యలను తీసుకోలేకనే హండ్రెడ్లు అక్కడక్కడ ఒక నాలుగు పర్సెంట్ మిగిలిపోయినటువంటి మాట వాస్తవం హైకోర్టులో కానీ లేదంటే ఆర్డీఓ కోర్టులో కానీ లేదా జేసీ గారి కోర్టులో నడుస్తున్నప్పుడు తహసీల్దార్ గారు అలాంటి దానిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోకుండా మాకు స్టే ఆర్డర్లు ఉంటాయి కనుక దానికి పాస్బుక్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు నిన్న జరిగిన సంఘటన కూడా ఆల్రెడీ హైకోర్టులో నడుస్తుందని చెప్పి మనకు పేపర్ల ద్వారా తెలిసింది కనుక ప్రజలకు మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మేమందరం కూడా ఒక లా ప్రకారం పనిచేస్తున్నాం ఒక ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం పనిచేస్తున్నాము ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి నియమ నిబంధనలు అనుసరించి మాత్రమే తహసీల్దార్లు కానీ రెవెన్యూ శాఖ యావత్ రెవెన్యూ శాఖ పనిచేస్తుంది కానీ ఎవరి మీద పర్సనల్ గర్జ పెట్టుకొని ఎవరికో చేయొద్దని చెప్పే మాట వాస్తవం కాదు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా దాన్ని గుర్తుంచుకొని ఇకపైన బుద్ధజీవులందరూ కూడా పబ్లిక్ కు సమజాయించి ప్రజలకు సమజాయించి ముఖ్యంగా మేము రాజకీయ నాయకులను వేడుకుంటున్నాం వాళ్ళకి అందరు కూడా రాజకీయ వెంబడి ప్రజలు ఉంటారు కనుక ప్రజలకు సర్ది చెప్పి అయ్యా ఇది కాదు ఆర్ఓఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం రెవెన్యూ శాఖ పనిచేస్తుంది ఒకవేళ నీది ఏమైనా పై స్థాయి కోర్టులో ఉంటే వారు ఏమీ చేయలేరు కనుక వారికి సమజాయించి చెప్పి ప్రజలను బుద్ధులుగా చేసి వాళ్ళను మా మీద మా మీదకి తీసుకురాకుండా చేయగలరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం కనుక మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా మేము ఎలాంటి పోరాటానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి రక్షణ కల్పించే వరకు ఏదైతే ఇప్పుడు రెవెన్యూ సంఘం వాళ్ళు మేము ఆల్రెడీ మూడు రోజులు విధులు బహిష్కరించినాం అదేవిధంగా టీజీఓ టీఎన్జీఓ ఉద్యోగస్తులను కూడా మేము వారిని కూడా కోరుతున్నాం మీరు సంతాప దినాలు కాదు ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులను మీ సెంట్రల్ యూనియన్ తో మాట్లాడి ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనట్లు చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఇక ముప్పై రెండు రోజులుగా ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దుర్మార్గ పాలనగా గుర్తుంచుకోవాలని టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి హర్షవర్దన్ రెడ్డి విమర్శించారు రాష్ట్రంలో నేంత పాలన కొనసాగుతుందని అన్నారు రాష్ట్రంలోని అరవై శాతం మంది ప్రజలు ఆర్టీసీని పరిరక్షించుకుందామని ఆలోచిస్తుంటే సీఎం మాత్రం పట్టించుకోకపోవడం లేదని దుయ్యబట్టారు హైకోర్టు చెప్పినా కూడా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదని అన్నారు ఇది ఆర్టీసీ విషయానికి వస్తే గత నెల ఐదో తారీఖున స్టార్ట్ అయినటువంటి ఆర్టీసీ ఇవాళ నాకు తెలిసి ముప్పై రెండో రోజు ముప్పై రెండు రోజులుగా దే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒకటిన్నర కోటి ప్రజలు అంటే విద్యార్థులు ప్రజలు రోజు నిత్యావసరాల కోసం ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకం ఉన్న ప్రజలందరికీ సంబంధించిన విషయాన్ని యాభై వేల మంది ఆర్టీసీ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు పట్టించుకోవడం లేదంటే ఇదొక దుర్మార్గమైనటువంటి పాలనగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి గతంలో ఎవరు కూడా నియంతలు కూడా ఈ విధంగా వివరించలేదేమో ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీలు మద్దతు ఇస్తుంటే కేసీఆర్ గారు ఏమనుకుంటున్నారంటే 
వాళ్ళకు పని లేదు పది మంది పోగైన అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు అని అంటున్నారు నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నా కేసీఆర్ గారిని రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కేసీఆర్ గారికి వచ్చిన మెజార్టీ అంటే ఓట్ల శాతం ముప్పై ఎనిమిది శాతం అంటే అరవై రెండు శాతం మంది ఆయన వద్దన్నారు ఇవాళ అదే అరవై రెండు శాతం మంది ఆర్టీసీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మెజార్టీ అరవై రెండు శాతం మంది ప్రజలు ఆర్టీసీని పరిరక్షించుకుందాం ఆర్టీసీ కార్మికుల సోదరుల గోస వినండి అని నెత్తి నోరు మొత్తుకుంటున్న ఒక ముప్పై ఎనిమిది శాతం ఓట్లు వచ్చినటువంటి కేసీఆర్ గారు దాన్ని మళ్ళీ చులుకన చేయడం తగదు ఏ ఆర్టీసీ ఇరవై ఏడు రోజుల రథచక్రాలు ఆగడం వల్ల మీరు ఇవాళ సీఎం అయినరో మీ కుటుంబం నాలుగురు నాలుగు పదవులు ఉన్నారో అటువంటి ఆర్టీసీకి కనీసం హైకోర్టు చెప్పింది మానవీయ కోణంలో పరిశీలించే సమస్యలనైనా పరిష్కరించండి అని అది కూడా చేత కాకపోతే ఎంత దయనీయమో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి మరీ ముఖ్యమంత్రి ఏమంటుండు ఇప్పటిదాకా కోర్టులు అంటే కాస్త గౌరవం ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు సామాన్య ప్రజానీకానికి నిత్యం గౌరవం ఉంటుంది కానీ రాజకీయ నాయకులకు స్కామ్లు చేసే వాళ్లకు కోర్టులు అంటే ఎంతో ఎంతో భయం ఉంటుండే ఈయన కోర్టులను కూడా చులకన చేసి కొడుతుందా తిడుతుందా కోర్టు ఏం చేస్తుంది కోర్టు పరిధి కాదని ఈయన చెప్తాడు ఒక రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి కోర్టు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడే కేసీఆర్ గారు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడే అది లీగల్గా అయితే ఇదేమో డెమోక్రటిక్గా మరి రెండు సమాంతరంగా నడిస్తేనే చాలా బాగుంటుందనే విషయాన్ని కేసీఆర్ గారు విస్మరించిండు అంటే తనన్నంత వరకే ఉండాలి తర్వాత కోర్టులు ఉండొద్దు కోర్టుల మీద ఎవరికి విశ్వాసం ఉండొద్దని అనుకుంటుండేమో మరి అదేవిధంగా ఆయన హైకోర్టు తీర్పు రాకన్న ముందే హైకోర్టు అడిగినవి ఈయన సమర్పించక ముందే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తా అంటాడు అంటే సు అంటే సీక్రెట్ గెలవకుంటే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తా అంటే మళ్ళీ అక్కడ కూడా కాలయాపన జరుగుతుంది అంటే తద్వారా ఆర్టీసీ కార్మికులకు భయాందోళనకు గురి చేయడమే ఇలా అటువంటి మాటలు విన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు గుండె అవి చనిపోతూ ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కాదా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని తెలంగాణ ప్రజానికి క్షమించదు ఇప్పటికైనా నేను కేసీఆర్ గారితో కలిసి ఉద్యమం చేసిన ఆరు సంవత్సరాలు చాలా మంచిగా ఉంటుండే ఎవరేం చెప్తే అది స్వీకరిస్తుండే దాన్ని మేనిఫెస్టోలు పెడుతుండే లేదంటే సభలో మాట్లాడుతుండే ఏవో ఇష్యూ ఉందని మరి ముఖ్యమంత్రి అయినాక మరి ఆయనకి ఎవరు మందు పెట్టిని ఏ ఆందోళనకి ఏ ఆందోళనకు ప్రలోభాలకు లొంగిండో ఎందుకు మారిండో తెలుస్తలేదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికైనా ఒక పెద్దన్న లాగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు ఏం చెప్పిండ్రు తెలంగాణ కోసం అవసరమైతే గొంగలి పురుగును ముద్దాడుతా అన్నారు ఇప్పుడు గొంగలి పురుగు అవసరం లేదు ఆ రోజు మీతో పాటు ఉద్యమించినటువంటి మీ సీఎం సీటుకు కారణమైనటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల కోసం ఒక్క మెట్టు దిగండి మేము పాలాభిషేకం చేస్తారు మా ఆర్టీసీ కార్మికులు అటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల చెమటను మీరు దోసుకోవద్దని చెప్పేసి తెలియజేస్తాను వికారాబాద్ జిల్లా కోడెంగల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో శాంతి కమిటీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మరికొద్ది రోజులు అయోధ్యపై సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించిన నేపథ్యంలో ఈ శాంతి కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు తీర్పు ఎవరికి అనుకూలంగా వచ్చినా శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కల్పించవద్దని ఎస్ఐ శేఖర్ గౌడ్ సూచించారు రాబోయే ఎనిమిది రోజుల్లో మన సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే తీర్పు ఇవ్వబోతుందో ఆ తీర్పుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి మన పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీర్పు రావడము ఇంతమంది యువకులు కూడా రావడము చాలా సంతోషమైన విషయము దేశంలో ఎక్కడ కూడా అల్లాలైనా కూడా కొడంగల మాత్రం ఇప్పటి వరకు అటువంటిది ఏం కాలేదు హిందూ ముస్లిము అందరం కూడా సోదర భావంతోనే ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా కలిసి పెళ్ళే ఉంటున్నాము ముందులు కూడా అదేవిధంగా ఉంటామని చెప్పి నేను ఒక మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా అయితే అయితే పీస్ కమ్యూనిటీ బయటతో పీస్ కమ్యూనిటీ మీకు ఆ కొడంగల్ మీద ఎక్కేసే ఖాళీ ముస్లిమ్స్ తో మైసై సాబ్ సో మీ గుజారిష్ కర్ర పీస్ కమ్యూనిటీ వస్తే బడే పొలిటికల్ లీడర్స్ భీ హే హమేషా నా పొలిటికల్ లీడర్ కోయిన దిక్కే ఎస్ చెహరే ఎస్ లోగా దిక్కే రే తో క్యా హమ్ లోగా లడా కరే వాళ్ళే కుస్ భీ రా తో హమ్ ప్రొటెస్ట్ కర్త కోయి మీద సబ్కు బులానా చాయే చార్ పాంచ్ ఆదమీ మీ పీస్ కమ్యూనిటీ బిటానా సాబిల్ కుకుల్ ఏ నీ మేరు అగర్ బులాతే తో పూరం కు బులావు క్యూకి ఐసా దిగ్రా కే గడబడ్ కరే వా ఖాళీ ముస్లిమ్ దిగ్ రే యా తకరీబన్ తో హమ్ గడబడ్ నాయి కరే జో భీ కుకుల్ సాబ్ నాయి బోల్నా మేరా పరోజే అందరిని పిలిచినా గానీ మీరు బట్టి వస్తున్నారు అంతేగా 
और चाहे बाबरी मस्जिद का अगर सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करे तो हम कबूल करेंगे वरना नहीं करेंगे इसको तो बाबरी मस्जिद हो या मंदिर हो जो भी हमारे भी वो भी उतना ये है वो भी पवित्र है ना मंदिर मस्जिद भी पवित्र महीना है जो भी मजहब के नाम पे अच्छा फैसला आए तो कबूल करेंगे इन शह तो सर ये कहूँ कि किसकी गलतियों की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया अल्लाह बेहतर जानता है और खुद भी बेहतर जानते हैं और पहले क्या मस्जिद थी या मंदिर थी वो सभी हजरात अच्छी तरह जानते हैं अब उसके ताल्लुक से हमको बहस करने की जरूरत नहीं जो था जो होना था हो गया अभी आठ दिन में जो फैसला सादिर होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहरहाल जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे और हमारी भी जिम्मेदारी है और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हमको भी कबूल करना होगा और अमन और शांति को बरकरार रखना होगा क्योंकि अल्लाह जब किसी चीज़ का इंतकाम लेना चाहता है आनन फानन में इंतकाम ले लेता है अगर अल्लाह अपने कुदरत कामिला से ये चाहता है कि बाबरी मस्जिद को बना दें अब्दुल्लापुर मेट तहसीलदार विजयरि मृति बाधाकमनी घटन कांग्रेस पार्टी तरफ तीव्र खंड पार्टी राष्ट्र अधिकार प्रतिनिधि गाल्रे हर्षवर्धन रेड्डर नरहंतु विजयरे पै दाड़ चेसी चंप अत्य हेयम प्रभुत् रेवेन्यू उद्योग व्याख्य गणनीय प्रभुत् प्रजक मध्य वारधि उद्योग दाड़ सभ्य सामज खंड असैंली साक्षिग रेवेन्यू उद्योग मुख्यमंत्री केसीआर चच्चोटे व्याख्य आरोप उद्योग मेकोनी मो रोज तिटे विधान केसीआर श्रीमती विजयारे पैन जगह दाष्टिका कांग्रेस पार्टी तरफ तीव्र खंडक तहसीलदार अंत फस्ट क्लास मेजिस्ट्रेट आफ् द मल मंडला की फस्ट क्लास मेजिस्ट्रेट तो विजयारे अति दारण आफी आवरण विधि निर्वहन चंपने बाग नरहंतु दुश्चर्य का नावस्तान मुख्य इवाणा राष्ट्रम तरह अधिकार उद्योग उपाध्याय चला कष्ट पनचे सदर्भ में लक्षल एकर भूमि तातल मुत्ात कल नीचे पड़ा पड़े पोला वैली पेर मीदू या जो रेवेन्यू अधिकार दाड़ तीव्र खंड दी अंत सर मेमेदो कांग्रेस पार्टी अधिकार पार्टी विमर्शन का प्रभुत् प्रजाक मध्य वारधि उड़े प्रभुत् उद्योग प्रभुत् प्रजल पट ये संक्षेम कार्यक्रम चेरव की तस्क प्रभु उद्योग अंत मुगर कल व्यवस्थ बड़ी प्रभुत् प्रभुत् उद्योग मरी प्रजु अला प्रभुत् उद्योग कलवकुं चंद्रशेखर राव ग तरवा चुलकन का चूड़ वाला अंत और इंटने चुलकन का माटा असैम्ली साक्षिग रेवेन्यू उद्योग पट चल निर्लक्ष्य हेल में माटन जी कलवकुं चंद्रशेखर राव गी अलसको इवा इवरुस्ते वाले चुलकन का माटन वाल आद्योग शाखकते संबंधी वालु आ शाख तो पनी पड़े तो प्रजल आ शाख अधिकार तो मिस्बिहेव अवकाश चला उ गत अनेक मन चूसा और आर ने एड़ ने मुख्यमंत्री गार अद पनी रेवेन्यू व्यवस्था तने चीवा पड़ता तने मेकुना तने इंक्रिमेंट इच्छि इंसेव तने मल्ल चीवा पड़ता वाल प्रजल्लो नोल पनी ईदो रोज ओ आर आरो रोज को वे सहन तो वेचि उड़े ओपिक लेकिन काबटे विजयारे युवरा चंपा की ये तलो एन नोम एंत कष्ट पी चवी आ स्थाई की तस्कोचो आम्मा आ विजयारे गारी पि भविष्य वालमीद आधार पड़े कुट परस्थित इवन चूड़क अत्यंत पैशाचिक चंपने दारणमेंट विषय 
अब्दुल धापुर मेट तासिल्दार वेचे रेडी हच्चे नू कोडेंगल रेवेन्नी उध्योगुलू अकिल पक्ष पात्रील नेतलू तीवरंगा खंडिंचारू इसाजर बंगा भारी नेर्सर राली चे पट्ट्यारू स्थानिक अम्भित कर्च और स्थालो दिवंगत तासिल्दार वेचिय प्रजिल कोसमे उज्जेकुलू पनिचेस्तारु तप्पा स्वलाभाल कोसम कादनी अंकित भावंतो पनिचेस्तुन अधिकारलनु अंत मुन्दिन्चडं अत्यंत हेयमैन चेरियानी तेलेंकाण गेल्स्टेड अधिकारल संगम जिल्ला अध्यक्षिडु स्रीन्वास पेर गांचना रेवेन्यू व्यवस्थालो मायने मत्सा इना निन्नटे अब्दुल्लापुर मेटना मेट गटनानु सब्बे समाजम मत्तम यावातु इवाला कंडिस्टों दे वका महिला ताहिलदार पाई पाशुविकंगा वका व्यक्ति इटे लेनी हक्कुलन क्रिएट जिस कोनी पटाली वमंटु ताहिलदार पाई विपरीत अमेन वोटिड दिस कोची आमे पाई पेट्रोल प वकनाडी तेलंगाना उद्यमकारुडु माभुनार आट्टी वैना स्रिन्वास रेड़िगार प्रस्तम्मन दगेर उन्नारु वार नडिगी मरिन्ने विरोल देल्चकने प्रहेद्धन जित्ताम सर यला जुड़त सरी गटननन। देशानिकी चेडिपेर देश्कोस्ताई पोटितत्त मुन्ना इकालम लो मनम यंत डिसिप्लेन का उन्टे अन्त अबुरुदी अन्तम इदी मना उक्का विजयरेडिदे कादु मना परस्तन का भाविन्चाली उक अधिकारी मेजिस्टेट एनपड़ कुड उक चिन्नस दिन एन का कच्ची तंगा गुड़ा ना इरवाई साउस रानवांगे ये पुनानु दिन एन का कुट्रा उन्टा दी कच्ची तंगों का माफिया उन्टा दी आ माफिया अंडा आधिकार गुड़ा ट्रांसफर को देगर गुन्दी आई तिल्चको ने वीलु चेष्टा बाई साउस सुन्दी कच्ची तंगा प्रभुतं गुड़ा दिन पूर्सायरा कंडे चिंदी चाला मंदी सर प्रबुद्धतम इटी वाला रेवेन्यू पर हमें ना कुन अम्शाल हमें ना कुन तब विवाद विवाद अंडर एक इतने चे प्रकटन लाई थे ना मैं विवियार वाव व्यवस्थानो उनसाल ना तीस याल ना अंटो रकरकाल प्रकटन जेए डे में थे ना मैं इन्हें पद्धन लोने रेवेन्यू उद्योग लपे अकड़ा कड़ा पे देतना प्रजलो तिर Kristinоров Putting on a 
ఒక యాభై ఏళ్ళ కింద ఒక మాట ఇచ్చారంటే ప్రాణం ఇచ్చి ప్రాణం మీద మాట తప్పేవాళ్ళు కాదు ఈరోజు మాటలను చాలా ఈజీగా అబద్ధాడుతారు కాబట్టి ఇట్లాంటి సమస్యలు మరి చాలా చాలా సూ కృషి ఉంటాయి వీటిని పరిష్కరించడం వాళ్ళ కూడా అంత ఈజీ కాదు మరి సాదా బినామీ కీసులో నేను కొంచెం కొంత అబ్జర్వ్ చేయదంటే ఇది చాలా కఠినతరమైన ఇది ఇది టైం తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా అంటే కొన్ని ప్రజలు కూడా ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ రెవెన్యూ మేజిస్ట్రేట్నే జడ్జిమెంట్ ఇద్దరు కోర్టుకు వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా వాళ్ళు కరెక్ట్గా కూడా వస్తారు అధికారిక మేజిస్ట్రేట్గా ఉన్న దాంట్లో న్యాయపరంగా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఆ జడ్జిమెంట్ గెలిచిన వాళ్ళు మెప్పు పెద్ద మెచ్చుకోకపోయినప్పుడు కూడా దానివల్ల రాళ్ళు మాత్రము కక్ష సాధించుకునే అవకాశాలు ఉంటున్నాయి అది ఈ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత పెరిగినా కొద్దీ కక్షలు కూడా అంతా పెంచుకుంటారు ఇది రాబోయే కాలంలో ముఖ్యంగా రెవెన్యూ సిబ్బందికి ఒక ఛాలెంజ్గానే ఉంటుంది మరి వారు కూడా పోలీసు వలె నక్స్ట్ లైట్లో ఉద్యమాలలో పోలీసులు ఏ విధంగా త్యాగం చేసిర్రో ఈ సమస్యలు ఈ భూముల విలువ పెరిగినా కొద్దీ కూడా ఇది రెవెన్యూకి పెద్ద సమస్యగా వచ్చింది మరి డెఫినెట్గా కూడా మేము ఇలా జేఏ సంఘాలతో మాట్లాడి ప్రతి ఆఫీసులో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా రెవెన్యూ సంఘం ఈ రెవెన్యూ వాళ్ళు ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి మరి వాళ్ళని వాళ్ళు ఏ విధంగా కాపాడాలి మనము పోలీస్ తరఫు నుంచి ఏ విధంగా ప్రొటెక్షన్ కోరాలి పోలీసు అందరి ఉద్యోగులకు అన్ని స్థాయిలో ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అంత ఈజీ కాదు సో మనం ఒక ఆఫీసులో పనిచేసినప్పుడు ఆఫీస్కి ఎవరు వస్తారు వాళ్ళ మెంటాల్స్ ఏంటి మన కింది సాయి సిబ్బంది ముఖ్యంగా అటెండర్లు డ్రైవర్లు వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఒక విజిలెంట్గా పనిచేసి ఆ వచ్చే పబ్లిక్ యొక్క వ్యూహం ఏంటిది కనుక్కుంటూ మనల్ని మనమే కాపాడుకోవడానికి అవసరం వస్తే మరి ప్రతి ఆఫీస్కు ఏదైనా ఆర్మల్ లైసెన్స్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా తీసుకొని రక్షించుకోవడం ప్లాన్ చేస్తాం సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ సంఘాలు ఈ ఇన్సిడెంట్ను ఏ విధంగా తీసుకోబోతున్నాయి ప్రభుత్వంతో అంటే దాదాపుగా ఇప్పటికే తహసీల్దారులకు బదిలీలు జరగక దాదాపుగా పదకొండు నెలలు అవుతుందని ఇటీవల కొంతమంది తహసీల్దారులు కూడా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశారు నిజామాబాద్లో ఒక తహసీల్దారు కూడా ఉరేసుకొని చనిపోయాడు సార్ దాదాపుగా పదకొండు నెలల కాలం నుంచి తమకు బదిలీలు కావడం లేదు వాళ్ళు ఒక వైపు నుండి ఉన్నారు ప్రభుత్వం రెవెన్యూ చట్టం తీసుకురాబోతుందని ఒక వైపు ఉంది సార్ ఈ విధమైన దాడులు మరొక వైపు సార్ ఇవాళ ఈ మూడు ఒక మూడు నాలుగు అంశాల నుండి ఒక ఉద్యోగి ఆఫీస్కి రావాలంటేనే ధడ పుట్టే పరిస్థితి ఉంది సార్ దీన్ని ఎట్లా చూడాలి సార్ జనరల్గా ప్రతి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ రెండు డిపార్ట్మెంట్ అనేది తీసుకుంటుంది అది పోలీస్ కావచ్చు రెవెన్యూ కావచ్చు అంటే ఎలక్షన్లో ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు ఒక టర్న్ తీసుకుంటారో త్రీ ఇయర్స్ చేస్తారో ఆ ఎలక్షన్ పీరియడ్లో వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అది టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఎక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ యథా స్థానాలకు పంపేరికి గవర్నమెంట్కు అవకాశం ఉంటుంది అది ట్రాన్స్ఫరే కాబట్టి మళ్ళీ యథా స్థానాలు పంపేసి పంపేయపోవచ్చు ఒకసారి తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు కూడా మా ఉద్యోగస్తులు అందరు అధికారులందరూ కూడా అది టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ అనుకొని ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేశారు ఎలక్షన్ కంటిన్యూ వచ్చాయి ఒకదాని తరగతి గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకసారి ఒక ఒక టీం ఎలక్షన్ చేసిన కడ సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన కడ అదే టీంతో అన్ని ఎలక్షన్ చేసే ప్లాన్ వాళ్ళు చేస్తారు అది మరి ఎందుకో కానీ కంటిన్యూగా గత వన్ ఇయర్ నువ్వు తొమ్మిది నెలల నుంచి ఒకటి ఒకటి ఎలక్షన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ ఈపాటికి అయిపోవాల్సింది ఐదు నెలల కోర్టు కేసుల వల్ల ఇది అవుతున్నాయి ఇది ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ అనుకుని వీళ్ళు వచ్చిర్రు వీళ్ళకు ఫ్యామిలీస్కు షిఫ్ట్ చేసుకోలేరు ఇక్కడ ఉండలేరు ఈ సందర్భంలో కూడా ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా బాధకు గురస్తారు మేము కూడా తప్పకుండా జేఎస్ తరఫు నుంచి వీళ్ళని తొందరలో ఏదో ఒక పాలసీ పెట్టుకొని ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఒక టూ ఇయర్స్ ఆ ప్లేస్లో పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా మీరు చెప్పినట్టు డిచ్పేలి ఎంఆర్ఓ గారు కూడా ఆయన అదే ఆయన ఫ్యామిలీ తెచ్చుకోలేకపోతుండు ఫ్యామిలీ దగ్గర రాలేకపోతుండు ఏదేమైనప్పటికీ తెలంగాణ వచ్చిన కడ ప్రభుత్వము చాలా స్పీడ్గా డెవలప్మెంట్ ప్రజలకు ఏదో చేయాలని తపనతో ఉన్నప్పుడు ఆ పూర్తి బాధ్యత ముందుగా రెవెన్యూ పడుతుంది పోలీస్ అట్లే ఉంది మన ఎండిఓ వాళ్ళ పరిస్థితి అట్లే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నిటి కూడా మేము జేఏసి జిల్లా చేసిన చర్చించుకొని మా రాష్ట్ర జేఏసికి తెలియజేసి తొందరలోనే అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ తీసుకొని అందరికీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు వారి వారి స్థానంలో టూ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా పనిచేస్తారు అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ రెవెన్యూ సంఘాలకు సంబంధించిన మరో నేత ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకున్న పెద్ద అన్న ఎట్లా చూడవచ్చు ఇన్సిడెంట్ విజయారెడ్డి గారు విజయారెడ్డి గారు ఇన్సిడెంట్ అంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ ధరణి
ఎందుకంటే గతంలో ఒక విఆర్ఓ ఊరిలో ఉన్నవారంటే ఏదన్నా అల్లరి జరిగిందంటే ఆ విఆర్ఓ గ్రామాన్ని కొంతం కంట్రోల్ చేసేవాడు ఇప్పుడు ఒక తహసీల్దార్ని మీదనే ఇంత జరిగిందంటే ఇంకా గ్రామాల్లో కూడా రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఏలాంటిది ఎందుకంటే ఆ రోజు ఈరోజు సీసీ కెమెరాలు లేవు కానీ ఆ రోజు గ్రామాల్లో ఎవరు కొత్త వ్యక్తి వచ్చిందంటే ఒక వాపన వల్ల అక్కడ ఉన్న విఆర్ఓకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయేది అంత పటిష్టంగా ఉన్నదాన్ని ఈరోజు సీసీ కెమెరాలు అని దాన్ని గవర్నమెంట్ రెచ్చాడు కొట్టడం వల్ల కూడా ఇది చాలా ఘోరంగా జరుగుతుంది అలాంటి కేసులు ఇప్పుడు ఉన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసులు మొత్తం కూడా ఎలాంటిది దానికి అది చేసే అప్పుడు మాత్రం అందరికీ రక్షణ తీసుకొని చేస్తేనే వీళ్ళు ఎందుకంటే ప్రజలను పూర రెచ్చగొట్టి విడిచిపెట్టినప్పుడు అధికారులు పనిచేయరు వారు ఎవరైతే చేసినో వాడిని ఉరి బహిరంగంగా ఉరి తీసి వారు కూడా విధుల్లో కూడా ఎవరు మేము రెవెన్యూ వాళ్ళం పాల్గొనము ఎందుకంటే అంతవరకు చేస్తేనే ఎందుకంటే ఆత్మ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో పిల్లలు కావాలి ఎవరు కానీ నీ ఉద్యోగం లేకుండా ఇంటికాడ కూర్చో అనే పరిస్థితికి వచ్చింది అంత రెవెన్యూ మొత్తం మిత్రులకు అందరికీ కూడా అందుకరంగా అని చెప్పేసి మీరు ఆ రక్షణ కల్పించేంత వరకు కూడా మేము కూడా విధులు పాల్గొనగమని చెప్పి మా స్టేట్ అసోసియేషన్ ఏం చెప్తే దాన్ని చేయడానికి మేము రెడీ ఉన్నాము ఈ ఇది మాత్రం చాలా ఘోరమైనది ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో ఒక ఇంట్లో పిల్ల చనిపోతే తండ్రి బాధ్యత ఎట్లా ఉందో ఆ బాధ్యత తీసుకోవడం తవర కూడా ప్రభుత్వంతో బాధ్యత ఉందని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరో సీనియర్ నేత బక్క శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడుతున్నారు నిన్న విజయరెడ్డి గారి పై దాడి తహసీల్దార్ అబ్దుల్లా పెరిమిట్ పైన వారి ఛాంబర్లోనే ఒక మేజిస్ట్రేట్ గారి ఛాంబర్లోనే దాడి చేసి కిరాతకంగా ఒక అనాగరిక చర్య ఇది దీన్ని మేమందరం తీవ్రంగా గర్హనీయమైంది ఖండిస్తున్నాం ఇట్లాంటి దాడి ఏ ఉద్యోగి పైన కూడా జరగద్దు ఎవరైనా వాళ్ళకు అనుకూలంగా పని కాకపోతే ఇమీడియట్గా స్పందించి నెక్స్ట్ అప్పీల్ అథారిటీ ఉంటారు ఆర్డీఓ గారు ఆర్డీఓ గారి లెవెల్లో కూడా పరిష్కారం జరగకపోతే వారికి న్యాయం అనిపించకపోతే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ ఆఫీసర్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఉంటారు వారిల వారి తీర్పులో కూడా వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే దే కెన్ అప్రోచ్ డిస్టిక్ కోర్టు సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే హైకోర్టుకు కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నప్పటికీ అంటే ఒక భూమి ఇప్పుడు ఏదైతే సర్వే నెంబర్ నైంటీ సిక్స్ అబ్దుల్లాపూర్ మేట్లో వారి తాత కాలం నుంచి రావాల్సిన భూమి ఆయనకు రాలేదని టైటిల్ ప్రాబ్లం పాస్బుక్ ఇవ్వలేదని మనకు తెలుస్తుంది వార్తలు అది అదేనా దీని వెనకాల ఇంకా ఏమైనా వార్తలు ఉన్నాయనే విషయం కూడా తెలియదు మనకు ఎగ్జాక్ట్గా అయితే ఆయన పర్సనల్ ల్యాండ్ ఇష్యూ అనాలనే ఆఫీస్కు రావడం ఆఫీస్ తహసీల్దార్ గారు యాజ్ పర్ రూల్ చేయకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతూ తహసీల్దార్పై దాడి చేయడం జరిగింది ఇది చాలా అనాగరికమైన చర్య దీని వెనకాల కూడా మాఫియా ఉందని మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఎవరు పురికోల్పంది ఆ వ్యక్తి డెఫినెట్గా ఇట్లాంటి పని చేసి ఉండడు కాబట్టి దీని వెనుక ఉన్న ఎవరైతే కుట్రదారులు ఉన్నారో తప్పకుండా వారందరినీ కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేసి ఇమ్మీడియట్గా నేరపూరితమైన దీని వెనుక ఉన్న అందరినీ కూడా కఠినమైన శిక్ష ఇవ్వాలని అంతవరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి మంచి భరోసా వచ్చే వరకు కూడా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఎవరు కూడా విధులకు పాల్గొన్నారని మేము కోరుకుంటున్నాం జేఏసీ నుంచి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మద్దతు ఇచ్చారు ఈరోజు మొత్తం జిల్లా మొత్తం బంద్ చేయడం అనేది జరిగింది నాట్ ఓన్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ జేఏసీ నుంచి కూడా జిల్లా బంద్ అనేది ఇచ్చాము కాబట్టి అందరూ ఉద్యోగుల నుంచి సహకారం అందినందుకు వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఏ ఉద్యోగికి అయితే ఆత్మరక్షణ అనేది లేక వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ సిన్సియర్గా డ్యూటీ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఈ సిమిలర్గా గతంలో విఆర్ఓస్ మీద కూడా దాడి జరగడం జరిగింది రీసెంట్గా మావునార్లో మన రూరల్ ఆర్ఐ పైన కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడు కోడూరు స్వర సర్పంచ్ గారు తీవ్రమైన పదజాలంతో మాట్లాడడం జరిగింది దానికి స్పందించి ఇమీడియట్గా మేము కేసు బుక్ చేయడం జరిగింది కేసు బుక్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా బెదిరిస్తూ మళ్ళీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టడం జరిగింది దానికి ఇమీడియట్గా మాకు కలెక్టర్ గారు మా జిల్లా హెడ్ అయిన కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం కలెక్టర్ గారు కూడా ఎస్పీ గారికి చెప్తూ ఇట్లాంటి కేసులు కూడా ఎంటర్టైన్ చేయొద్దని కూడా మాకు భరోసా ఇచ్చారు ఇట్లాంటివి వన్ ఆర్ టూ సంఘటనల ప్రతి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి చెప్పలేము కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన అష్యూరెన్స్ లేకపోతే ఇట్లాంటి దాడులు చాలా జరిగే అవకాశం ఉంది లాస్ట్ మనం వన్ మంత్ క్రితమే చూసాము ఒక ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఒక లేడీ ఆఫీసర్ మీద కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది అది కూడా చాలా పాషవికమైన చర్య దానికంటే కూడా చాలా తీవ్రమైంది ఇంతవరకు నిన్న జరిగిన సంఘటన రెవెన్యూలో బ్లాక్ డేగా గుర్తించబడుతుంది నిన్న ఒక తహసీల్దార్ని తహసీల్దార్ ఛాంబర్లో మెజిస్ట్రేట్ గారిని అమానుషంగా పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టడం అనేది రెవెన్యూ చ
ఇట్లాంటిది ఏ ప్రభుత్వ అధికారి మీద కూడా దేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగలేదు ఈవెన్ నక్సలైట్ ఏరియాలలో కూడా ఇట్లాంటి చర్యలు జరగడే కొన్ని చోట్ల కొట్టడం జరిగింది బెదిరించడం జరిగింది తప్ప ఇట్లా ఇంత అనాగరికంగా మాత్రం ఎక్కడ కూడా జరగలేదు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇది కాబట్టి ఆ దోషులను కఠినంగా శిక్షించే వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి పాజిటివ్ స్టెప్ వచ్చే వరకు కూడా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఎవరు కూడా విధులకు వెళ్ళరని మేము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మా రాష్ట్ర శాఖ ఫర్దర్ ఏ డైరెక్షన్స్ ఇస్తే కూడా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ల్యాండ్స్కు సంబంధించిన వివాదాలే ఇవాళ అధికారుల ప్రాణాలు తీసినాయి సార్ అంటే ఒక సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఏడీగా మీరు ఉన్నారు సార్ ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఈ ఇన్సిడెంట్స్ వాస్తవంగా ముందుగా మన విజయారెడ్డి గారు చనిపోయినందుకు చాలా బాధపడుతున్నాను వాస్తవంగా ఏం జరుగుతూ ఉందంటే మన తెలంగాణ లోపల బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము ఈ విధానం లోపలనే మనం కొత్త పాస్ పుస్తకాన్ని తెచ్చుకున్నాము తెచ్చుకున్న దాని లోపల వాస్తవంగా ఏం జరుగుతుందంటే తెలంగాణ లోపల ఎలా ఉందంటే మొత్తం సర్వే నెంబర్కి సంబంధించినటువంటి ఏరియానే మా దగ్గర పాతకాలం నాటిది ఒక అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం చేసినటువంటి రికార్డే అవైలబుల్ ఉంది కానీ వీళ్ళు ఏవైతే భాగాలు పంచుకుంటూ వెళ్ళారో భాగస్తులుగా ఉన్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి రికార్డు మా దగ్గర లేదు వాస్తవంగా ఇప్పుడు అన్నీ ఏమయ్యాయంటే ఒక సర్వే నెంబర్లో ఐదు మంది ఆరు మంది అన్నదమ్ములు అయిపోయారు వాళ్ళు పంచుకోవడం జరిగింది పూర్వకాలంలో కూడా ఎలా జరిగిందంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి భూమి ఎక్కువ పంచేవాళ్ళు చదువు తక్కువ పంచేవాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళకి ఎక్కువ పంచేవాళ్ళు రికార్డుల మటుకు అలా లేకుండా సమానంగా చూపించారు ఈ కొన్ని జనరేషన్స్ అయిపోయే వరకల్లా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఈ భూమి ధరలు పెరిగిపోయే వరకల్లా రెండు గుంటలు తక్కువ ఉంది మూడు గుంటలు తక్కువ ఉంది అనేసి ఆ విధంగా రా వచ్చేసి దాన్ని టైటిల్ మాకుంది మీరు ఎందుకు చేయటం లేదని చెప్పేసి సర్వే డిపార్ట్మెంట్ మీద కూడా నానా విధాలైనటువంటి అభియోగాలు చేసుకుంటూ నానా ఇదొకటి ప్రలోభాలకు లోన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాస్తవంగా ఇందులో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఒక సమస్య గురించి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఎవరైతే సురేష్ ఐటి ఆయన ఉన్నాడో వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీకి అన్యాయం చేసుకున్నాడు ఒక మెజిస్ట్రేట్ మీదకే ఒక ఉద్యోగి మీద అయినటువంటి మెజిస్ట్రేట్ మీదకే ఇంత సులువుగా వెళ్తూ ఉన్నాడంటే సామాన్యమైనటువంటి మానవులు లేదు సామాన్యమైనటువంటి ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటి అనేది అందరి యొక్క ఉద్యోగుల మనోభావాల్లో తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం కూడా వ్యతిరేకించాలి ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేయాలంటే ఉద్యోగస్తుల్లో మనోధైర్యం దింపాలి ఇప్పుడు వంద మంది కేసులు ఉన్నప్పుడు వంద మందికి వంద కూడా చేయటం సాధ్యం కాదు ఇంకోటి పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు కానీ ఏవి కానీ మహాభారతం కానీ ఒకవేళ రామాయణం కానీ జరిగింది రెండే రెండు విషయాలు ఒకటి శ్రీ విషయంలో ఇంకోటి ఐదూర్లు వల్ల అని చెప్పి భారతమే జరిగింది అలాంటిది భూములు అంటే ఎలాంటి క్లిష్టమైనటువంటి సమస్యలు ఉంటాయో ఒక్కసారి పదికి వంద సార్లు ఆలోచన చేయాలి లేదా మా దగ్గర ఎంతో మంది మేధావులు ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు కూర్చోబెట్టండి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని ఏ విధంగా చేద్దాము ఏ విధంగా మన బంగారు తెలంగాణ ఏ విధంగా చేద్దామని ఆలోచన చేయాలి కానీ ఏదో మనం ఒకటే పట్టుకుని దాని వెంటే వెళ్దామంటే ఇది జరిగిన పరిస్థితి ఈ విధంగా అందరు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు దాడులు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనం ఉన్నది నవ సమాజంలోనా లేదంటే అడవిలోనా అనేది అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే ఇలాంటి భావాలు కలుపుకొని ఉన్నారో వాళ్ళందరి కూడా నేను ఒకటే భావించి చెప్తా ఉన్నా మీరు పదివేల కోట్లు ఇచ్చినా ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా పోయిన ప్రాణం వస్తుందా అండి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి మీరు చనిపోయినా ప్రాబ్లమే మీ కుటుంబానికి నష్టమే మీరు ఏదో వచ్చేసి ప్రజావాణి వచ్చేసి నేను చచ్చిపోతా నా సమస్య కావడం లేదు అనేసి బెదిరించగాలు దాన్ని ఏమో మీడియా వాళ్ళేమో ఏదో అనుకుని హైలైట్ చేయడము మీడియా కూడా భావించని మీడియా వాళ్ళకు చెప్తా ఉన్నా అలాంటి వాటిని అలాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఎవరైనా వచ్చినా వాళ్ళని ఎప్పుడో కానీ వాళ్ళని ఖండించాలి ఖండించి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టాలి పోలీస్ స్టేషన్లో వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఎవరైతే వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడో వాడికే వాడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కూడా మా చట్టాలు ఒప్పుకోవడం లేదు చట్టాలు ప్రకారంగా ఎవరైనా చనిపోవాలనుకున్నా కూడా కోర్టుకు వెళ్ళి కోర్టు నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని చనిపోవాలి అలాంటి కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా సింపుల్గా ఏం చెప్తారంటే ఒక కిరోసిన్ బాటిల్ తీసుకొచ్చేసి ఒక పెట్రోల్ బాటిల్ తీసుకొచ్చేసి నేను చచ్చిపోతా నా సమస్య కాకపోతా అని చెప్పి బెదిరించడము లేదా ఇలా ఇంతకుముందు బెదిరించే వాళ్ళు పోసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే అధికారుల మీదే పోస్తా ఉన్నారు ఇది ఇదే విధంగా జరిగింది అనుకోండి ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉద్యోగస్తులు ఎవరు ఉద్యోగాలు చేయలేని పరిస్థితి అవుతుంది కాబట్టి తీక్షణంగా చాలా ఇమీడియట్గా దీని మీద అందరూ కూర్చొని ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం ఉంది ఇది రెవెన్యూ ఉద్యోగుల ఆవేదన
तासिल्दर विजियारेट्टी मुरतिकी सांथापम तेलिपिना जिल्ला कलेक्टर रनाल रोस रविन्यू उद्ज्योगुलू इगटन तननु चाला बाधकु गुरिचे सिंदन्ना कलेक्टर RTC समस्य पै CM KCR वाइखन्नी तीवरंगा तप्पु पट्टिना TPCC अधिकार प्रतनिदी हर्षमर्थन रेटी तक्षणमे कार्मिकुलकु न्यायंची आलानी डिमान अयोज्ज्व तीर्पु नेपच्चिमलो कोडेंगल्लो सैंथी कमिटी समावेसम सैंथी भद्रतलकु आटंकाउं क इवी बुल्टेन अप्डेट्स मारेनी अप्डेट्स को सम्चुस्तु नेवनांडी S9 न्यूस